สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้โมดูล ESP 8 2 6 6ซึ่งเป็นโมดูล Wi-Fi ที่กำลังนิยมเล่นกันอยู่ในตอนนี้นะครับเราจะเอามาเขียนโปรแกรมใหม่ให้มันทำหน้าที่เป็น i g a t e ของ APRS นะครับซึ่งก็จะเป็น i g a t e แบบ Wi-Fi นะครับไร้สายก็คือไม่ต้องไม่ต้องต่อสายแลนนะครับก็จะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ไปในบ้านของเรานะครับซึ่งข้อดีของโมดูลตัวนี้คือมีราคาถูกแล้วก็ขนาดเล็กนะครับอตอนนี้นะครับผมเขียนโปรแกรมลงไปแล้วซึ่งเขียนลงบน Arduino IDE นะครับแล้วก็จะมาแสดงวิธีการตั้งค่าและาใช้งานเบื้องต้นสำหรับ ESP 8 2 6 6ที่เราจะเอามาใช้ทำเป็นไอเกตกันซึ่งตอนนี้ตัวไอเกตที่เราทำอยู่นี้รองรับเฉพาะโหมด TNC 2นะครับที่ออกมาเป็นรอรอแพ็กเกจนะครับยังยังไม่รองรับโหมดคิสนะครับก็เหมาะสำหรับการใช้งานอย่างง่ายในเบื้องต้นของไอเกตทั่วไปนะครับสำหรับตัว TNC ที่จะเอามาใช้ร่วมกับ ESP 8 2 6 6ซึ่งที่จะทำเป็นไอเกตเนี่ยนะครับผมมองเอาไว้ล่วงหน้าว่าตัวที่เหมาะสมก็คือตัว NTNC ของ HS5 TQA นะครับซึ่งมันเล็กแล้วก็น่าจะสะดวกในการเอามาเชื่อมต่อกับตัว ESP 8 2 6 6ซึ่งรูปแบบการเชื่อมต่อก็เป็น TTL อยู่แล้วนะครับหรือตัวอื่นที่จะเอามาใช้ด้วยก็ได้เช่น Mini TNC นะครับที่ใช้ Uh, MCU เบอร์ 16F88 นะครับ uh, ซึ่งอันนั้นก็สร้างเองได้ในราคาถูกนะครับหรือจะเป็น e t i n c ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องจุดเชื่อมต่อมันเราต้องต้องทำเป็น TTL uh, ทีนี้ผมจะมาแสดงวิธีการเชื่อมต่อระหว่าง ESP8266 กับคอมพิวเตอร์แล้วก็โปรแกรมเพื่อที่จะทำการตั้งค่าเบื้องต้นในการทำงานของ i g a t นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ก็คือตัว USB to to TTL นะครับ USB to TTL ก็คือเป็นอุปกรณ์ USB ที่แปลงสัญญาณจาก USB ให้เป็น UART ในระดับแรงดัน TTL ก็คือ0ถึง5โวลต์เพื่อจะใช้เชื่อมต่อกับตัว ESP 8 2 6เพื่อจะใช้ในการตั้งค่าซึ่งตัว USB to TTL อันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ใช้โมดูล NTNC อยู่แล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าคงน่าจะมีใช้กันอยู่ซึ่งใช้ในการตั้งค่า NTNC อยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็วิธีการใช้งานก็คือ,อ่ต่อในแบบเดียวกันกับเวลาเราจะตั้งค่า NTNC นะครับก็คือเสียบ USB to TTL เข้ากับเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์แล้วก็สายที่จะเอาไปเชื่อมต่อกับ ESP 8266ก็มีแรงดัน VCC 3.3 หรือ5โวลต์นะครับแล้วก็กราวแล้วก็ TX RX แล้วก็สายรีเซ็ตนะครับก็จะใช้ทั้งหมด5เส้นทีนี้เมื่อเราเชื่อมต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะแสดงวิธีการตั้งค่าให้ดูในที่นี้ผมใช้โปรแกรม NTNC Control เวอร์ชัน 1.1 อาจจะเก่าหน่อยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้โหลดเวอร์ชันใหม่มาครับก็คือใช้โปรแกรมนี้เป็นตัวเป็นตัวพิมพ์คำสั่งนั่นเองนะครับในการตั้งค่าให้กับ ESP โมดูล8266เราก็เลือกอไปที่แท็บ System นะครับแล้วก็เลือกพอร์ตซึ่งในที่นี้ USB to TTL ของผมเป็น COM3 นะครับแล้วก็เลือกบอร์เรตเป็น9006จริงๆจะเซตบอร์เรตให้สูงกว่านี้ก็ได้แต่พอดีว่าตัว NTNC ของผมอันเก่าที่ตั้งค่าอยู่เนี่ยมันเป็น9006แล้วผมยังไม่ได้เปลี่ยนผมก็เลยะจะใช้ความเร็วเท่านี้ในการตั้งค่าของ ESP 8266ด้วยเพื่อให้มันใช้งานกับ NTNC ตัวเก่าได้นะครับซึ่งถ้าเราจะเปลี่ยนบอร์เรตให้สูงขึ้นกว่านี้เราก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนทั้ง ESP 8266กับตัว NTNC โมดูลที่เรามีใช้อยู่นะครับให้บอร์เรตมันเท่ากันหลังจากนั้นก็คลิก Connect นะครับเสร็จแล้วก็มาที่แท็บ Terminal นะครับซึ่งจะใช้เป็นหน้าต่างสำหรับพิมพ์คำสั่งซึ่งตรงนี้ตัว 
ESP8266 ที่ต่อสายไปกับตัว USB 2 TTL แล้วเนี่ยเราเสียบสายทั้งหมดแล้วยกเว้นสายไฟบวกนะครับยังไม่ต้องเสียบนะครับซึ่งเราจะมาเสียบหลังจากที่เราอยู่ที่หน้าเทอร์มินอลแล้วเพราะว่าเวลาเราเสียบแล้วเนี่ยเครื่องมันจะเริ่มทํางานเลยตรงนี้เวลาเราจะตั้งค่าเนี่ยเราจะต้องพิมพ์คําสั่งเครื่องหมาย question mark หรือเครื่องหมายคําถามนะครับใส่เข้าไปภายในเวลา8วินาทีนับตั้งแต่ที่เราเริ่มป้อนไฟเข้าไปนะครับทีนี้ผมจะเริ่มป้อนไฟเข้าไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มาพิมพ์ที่ช่องคำสั่งด้านล่างโดยพิมพ์เครื่องหมาย question mark แล้วก็ enter เข้าไปภายในเวลา8วินาทีตั้งแต่ที่เราเสียบไฟนะครับที่หน้าต่างก็จะขึ้น config mode ขึ้นมาก็แสดงให้เราทราบว่าตอนนี้เราอยู่ในการทำงานก็คือการตั้งค่านะครับส่วนคำสั่งหลักๆที่ใช้สำหรับการตั้งค่าหรืออ่านค่า i g a t นะครับก็จะมีทั้งหมด3หัวข้อใหญ่ๆนะครับตัวคำสั่งเนี่ยจะต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายคำถามหรือ question mark นะครับหลังจากนั้นตามด้วยตัวอักษรก็จะมีอยู่3หัวข้อใหญ่ๆก็คือถ้าเป็นตัว n หมายถึง network ครับก็หมายถึงเช่น na เนี่ยหมายถึงการดู ip ของเครื่องเรานะครับ nb ก็คือการสแกนหา ssid wifi ไปในบ้าน nc คือการ connect กับ wifi ที่เราต้องการเป็นต้นนะครับจะขึ้นต้นด้วยตัว n ส่วนชุดคำสั่งที่2จะเป็นชุดคำสั่ง w ก็คือ right ก็จะมีตั้งแต่ w a ไปจนถึง w n นะครับแต่ละหัวข้อก็จะ,ะบอกถึงการตั้งค่าเช่น w a ก็คือการตั้งค่า ip ของ gateway w b คือตั้งค่า subnet อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วน question mark ตัว r หมายถึง read ก็คือการอ่านค่าของค่าที่เราได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้